ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കാർഷിക നുറുങ്ങൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കാർഷിക നുറുങ്ങൾ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇനി മുതൽ ഒന്ന് രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളെ കട പിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിസ്മയ മനോഹാരിത ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു അതായത് പ്രകൃതിയുടെ വശീകരണ സൗന്ദര്യം ഏറ്റവും ഉന്നതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഏതാനും സ്ഥലങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും കാർഷിക നുറുങ്ങുകൾ പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു ചാനലാണിത് ഈ ചാനൽ കാണുന്ന ഓരോ വ്യൂവേഴ്സും കാർഷിക രംഗവുമായിട്ട് മുമ്പിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിയെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് യാതൊരുവിധ കോംപ്രമൈസും ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരുക്കുമല്ല കർഷകരായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കാർഷിക ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് വളരെ ബിസിയാണ് അതിലെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ചില വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ അതായത് കണ്ണിനും മനസ്സിനും കുളിർമയേകുന്ന റിഫ്രഷ്മെന്റ് നൽകുന്ന വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ കാണുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള കാർഷിക വൃത്തിക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാകുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വണ്ണപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ ആനചാടിക്കുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് കാർഷിക നുറുങ്ങുകൾ അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് ടിപ്സ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ നാളെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വണ്ണപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ ഒരു അത്യുഗ്രൻ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയ കോട്ടപ്പാറ വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ വണ്ണപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ ആനചാടിക്കുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ കാർഷിക രംഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് നുറുങ്ങ വിധികൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറായി തൂക്കായി ചെരിവുള്ള ഭൂമി ഓർക്കിഡ് കൃഷിക്ക് പറ്റിയതല്ല ഉപ്പുരസവും അമ്മളതയും ആന്തൂറിയൻ ചെടികൾക്ക് ഹാനികരമാണ് നാടൻ റോസിനങ്ങളുടെ കമ്പ് മുറിച്ചു നടുമ്പോൾ മുകളറ്റത്ത് പച്ച ചാണകം ഒതിഞ്ഞു വയ്ക്കുക തണ്ട് ഉണങ്ങാതിരിക്കും വേഗത്തിൽ വേരുപിടിക്കുകയും ചെയ്യും ഗ്ലാഡിയോലസ് കിഴങ്ങിന് മൂന്ന് മാസം വരെ സുഷുപ്താവസ്ഥയുണ്ട് കിഴങ്ങുകളിൽ നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന ഗ്ലാഡിയോലസ് രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനകം പുഷ്പിക്കും വിത്തുകളിൽ നിന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ പുഷ്പിക്കാൻ രണ്ടു വർഷം വേണം അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില കുറച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന പക്ഷം റോസാ പുഷ്പങ്ങളുടെ വലിപ്പം കൂട്ടാനാകും ചൈനീസ് മൈലാഞ്ചി അഥവാ ഫില്ലാന്തസ് വേനലിൽ മുറിച്ചു നട്ട് തണൽ നൽകി ദിവസവും നനച്ചാൽ ശക്തിയോടെ തഴച്ചു വളരും ആന്തൂറിയത്തിൽ ഒച്ചിന്റെ ശല്യം കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് മഴക്കാലത്താണ് ഫുറിടാൻ വിതറുകയാണ് പരിഹാരം യൂറിയയുടെ ഡോസ് കൂടിപ്പോയാൽ ആന്തൂറിയം വേഗത്തിൽ കരിഞ്ഞു പോകും കാനയിൽ പൂക്കൾ വാടിക്കഴിഞ്ഞാലുടനെ അത് മുറിച്ചു കളയണം പുതിയ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ രീതി അത്യാവശ്യമാണ് ആന്തൂറിയത്തിന് നന കൂടിപ്പോയാൽ ഒച്ചുകളുടെ ഉപദ്രവം വളരെ കൂടും ഓർക്കിഡ് ആന്തൂറിയം പൂവുകൾ ഇറുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചുവടറ്റം ദിവസവും അര സെന്റിമീറ്റർ നീളം മുറിച്ചു കളയുക പൂവിന് ആയുസ് കൂടുതൽ ലഭിക്കും ഓർക്കിഡുകൾക്ക് ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള വളമാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഓർക്കിഡ് ആന്തൂറിയം ചട്ടിയിൽ കരിയിടുമ്പോൾ വലുത് അടിയിലും ചെറുത് മുകളിലും ആയിരിക്കണം ഓർക്കിഡുകൾ വേഗത്തിൽ പൂവിടുന്നതിന് ടെർമിനൽ കട്ടിങ്ങുകൾ ആണ് നല്ലത് ഡെൻഡ്രോബിയം ഓർക്കിഡിന്റെ പൂവുകൾ പുതുമ നഷ്ടപ്പെടാതെ കൂടുതൽ കാലം സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഡെൻഡ്രോബിയം ഓർക്കിഡുകൾക്ക് മീൻവളം വളരെ പഥ്യമാണ് കുറഞ്ഞ അളവിൽ കൂടുതൽ തവണ വളം ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർക്കിഡ് ചെടികൾക്ക് നല്ലത് ഓർക്കിഡിനെ ആക്രമിക്കുന്ന വണ്ടികളെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ പെറുക്കി മാറ്റാം ആന്തൂറിയം പൂവ് ഇറുത്താലുടനെ പൂത്തണ്ടിന്റെ അഗ്രം നനഞ്ഞ പഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊതിയുക ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ ഇത് നല്ലതാണ് ആന്തൂറിയത്തിന് സൂര്യപ്രകാശമേറിയാൽ ഇലകൾ മഞ്ഞളിച്ച് മുരടിച്ചു പോകും ആന്തൂറിയത്തിൽ പൂപ്പാളിയുടെ അടിഭാഗത്ത് തുടങ്ങുന്ന നിറം മാറ്റം മുക്കാൽ ഭാഗത്ത് വ്യാപിക്കുമ്പോൾ പൂക്കൾ പറിക്കാവുന്നതാണ് വാടാമുല്ലയുടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കൂമ്പ് നുള്ളി കൊടുക്കുന്നതും മണ്ണിൽ നനവ് നിലനിർത്തുന്നതും നല്ലതാണ് കാൽസ്യത്തിന്റെ കുറവ് മൂലം ആന്തൂറിയം പൂക്കൾക്ക് നിറവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ പുഷ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ആന്തൂറിയൻ ചെടിയിൽ നാല് ഇലകൾ മാത്രമേ നിലനിർത്താവ
റെഡും നീറ്റ ഓറഞ്ചുമാണ് ഓർക്കിഡിന് കീടബാധ ഉണ്ടായാലും ചെടി അപ്പാടെ നശിക്കുന്നില്ല തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ റോസാപ്പൂക്കളുടെ സുഗന്ധം കൂടുതലായിരിക്കും ശുദ്ധമായ നീലയും കറുപ്പും ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ നിറങ്ങളിലും റോസ് ലഭ്യമാണ് റോസാ ചെടികളിലെ ശൽക്ക കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ സോപ്പ് ലായനിയിൽ തുണി മുക്കി തുടച്ചാൽ മതിയാകും പൂച്ചെടികളുടെ ചുവട്ടിൽ തേലിച്ചണ്ടി ഇട്ടു കൊടുത്താൽ ഗാഠമായ നിറത്തിൽ കൂടുതൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകും മുട്ടത്തോടും തേലിച്ചണ്ടിയും ചെങ്കൽ മണ്ണും ചേർത്ത് റോസാ ചെടിയുടെ തടത്തിൽ ഇട്ടു കൊടുത്താൽ അഴകും വലിപ്പവുമുള്ള ധാരാളം പൂക്കൾ ഉണ്ടാകും ചുവട്ടിൽ വളപ്രയോഗം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വീര്യം കുറച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർക്കിഡിന് നല്ലത് മൂന്ന് ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വച്ച് തെളിയൂറ്റിയ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് ഗോമൂത്രം ഇവ നല്ല വളമാണ് ഓർക്കിഡിന് രാസവളം രണ്ട് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലും ഗോമൂത്രം പത്തിരട്ടി വെള്ളം കലർത്തിയും നൂറ് ഗ്രാം കടലപ്പിണ്ണാക്ക് അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചുമാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം അരിച്ചു വീഴുന്ന തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളിൽ ഷേഡ്നെറ്റ് കൂടാതെ തന്നെ ഓർക്കിഡ് വളർത്താം പൂക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അസ്പെരിൻ ഗുളികകളിട്ടാൽ തണ്ടുചിയൽ തടയാം പൂപ്പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ ലേശം പഞ്ചസാര ചേർക്കുക പൂക്കൾ നവജീവൻ പ്രാപിക്കും ഏതാനും തുള്ളി പാലോ വിനാഗിരിയോ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നന്നായി കലക്കി സ്പോഞ്ച് കൊണ്ട് മുക്കി ഇലച്ചെടികളുടെ ഇലകൾ തുടച്ചാൽ അവയുടെ ഭംഗിയും കാന്തിയും തിളക്കവും വർദ്ധിക്കുന്നു പൂക്കൾ സൂര്യരശ്മി തട്ടാതെ തണലത്ത് ഉണങ്ങി വച്ചാൽ കട്ട് ഫ്ലവർ ആയി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കാൽസ്യത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ആന്തൂറിയം പൂവുകൾക്ക് നിറഭേദം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വീട്ടുമുറ്റത്ത് വളർത്തുന്ന കണിക്കൊന്ന അശോകം തുജ എന്നിവയുടെ വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കുവാൻ വർഷകാലത്ത് തൊട്ട് മുമ്പ് ശിഖരങ്ങൾ കോതണം ചെറുപ്രാണികളുടെ ഉപദ്രവത്താൽ ഗ്ലാഡിയോലസ് പൂക്കൾ നശിക്കാറുണ്ട് പൂവ് വളരെ മൃദുവായതിനാൽ കീടനാശിനി പ്രയോഗം അത്ര നല്ലതുമല്ല ഇതിന് പരിഹാരമായി പെരുവലം എന്ന ചെടിയുടെ മൂന്ന് കിലോ ഇല ചതച്ച് പത്ത് ലിറ്റർ ഗോമൂത്രത്തിൽ കലർത്തി ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ വയ്ക്കുക പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഇത് അരച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ ആക്കുക ഒരേക്കറിലെ ഗ്ലാഡിയോലസ് ചെടികൾക്ക് ഇത്രയും ലായനി മതി വൈകുന്നേരം മാത്രം ഈ മിശ്രിതം ചെടികളിൽ തളിക്കുക പൂക്കളിലും വീഴാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നീട് പ്രാണിയോ പുഴുവോ പൂക്കളെ ആക്രമിക്കുകയില്ല ശാഖകളില്ലാതെ നേരെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ഓർക്കിഡുകൾ ചട്ടിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് നടണം അല്ലാതെയുള്ളവ ചട്ടിയുടെ അരിക് ഭാഗത്ത് നടുക ഓർക്കിഡുകൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള സൂര്യപ്രകാശം നേരെ കിട്ടുന്നത് നല്ലതല്ല ഓർക്കിഡ് ചെടികൾക്ക് നന അധികമാകരുത് പകൽ സമയത്ത് പത്തിനും മൂന്നിനും ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഓർക്കിഡ് പൂങ്കുലയിലെ ആദ്യത്തെ നാലഞ്ച് പൂങ്കുലകൾ വിരിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കുല മുറിച്ചെടുക്കാം ഏത് വാസനാദ്രവ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അടിസ്ഥാന ഘടകം പനിനീർ തൈലമാണ് പൂമൊട്ട് കഷ്ടിച്ചിതലുകൾ വിടർത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പനിനീർ പൂവ് നുള്ളണം ആന്തൂറിയം കൂടുതൽ പൂവ് തരുന്നത് ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലത്താണ് കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥിതി പുൽത്തകിടിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം കറുക പുല്ലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെടികൾ നടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ് ചട്ടിയിൽ നടുക എന്നുള്ളത് ട്രോപ്പിക്കൽ എക്സോട്ടിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇല ചെടികൾക്ക് വിദേശത്ത് നല്ല കമ്പോളമാണ് ആലുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട അരയാൽ പേരാൽ ബെഞ്ചമിന പൈൻ എന്നിവ ബോൺസായി ആക്കാൻ ഉത്തമ വൃക്ഷങ്ങളാണ് മുല്ല കാട്ടുചെടി പോലെ വളരുവാൻ അനുവദിച്ചാൽ അതിൽ അധികം പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഇളവയിൽ ഏറ്റുവളരുന്ന ചെടികളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ പൂക്കൾ കിട്ടുന്നത് ആന്തൂറിയത്തിൽ ഒരു ഇല വിരിഞ്ഞാൽ അതോടൊപ്പം ഒരു പൂവ് വിരിയും റോസാ ചെടിക്ക് ദിവസേന എട്ട് മണിക്കൂർ സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമുണ്ട് തറയിൽ വളർത്തുന്ന റോസിന് ചുറ്റും ഉമ്മി ചേർത്ത ചാണകക്കട്ടകൾ അടുക്കുക അത് മണ്ണിലെ ഈർപ്പം നിലനിർത്തുന്നു കൂടാതെ നനയ്ക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശയായി വളാംശവും ചെടിക്ക് ലഭിക്കുന്നു ക്രോട്ടൻ ചെടികളിൽ അധികം വെയിൽ തട്ടരുത് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇലകളുടെ നിറം മങ്ങും ചിലപ്പോൾ ഇല കരിഞ്ഞുപോയെന്നും വരും മുസാണ്ട തണലിൽ മുസാണ്ട തണലുള്ള ഇടങ്ങളിൽ പോലും നന്നായി വളരുന്നതാണ് ഹൈഡ്രാഞ്ചിയ വേനൽക്കാലത്ത് ദിവസവും നനയ്ക്കണം നനയ്ക്കാത്ത പക്ഷം ഇലകൾ വാടിത്തുടങ്ങും സിലോഷ്യ അഥവാ കോഴിപ്പൂ പൂക്കൾ ഉണങ്ങിയെടുത്ത് പൂപ്പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പൂവുകൾ കൂടുതൽ കാലം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും ഡാലിയ വിത്തിൽ നിന്നെന്ന പോലെ കിഴങ്ങുകൾ കമ്പുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും നട്ടുവളർത്താം എന്നാൽ കിഴങ്ങ് ഉപയോഗിച്ച് നട്ടുവളർത്തുന്ന ഡാലിയാണ് ശരിയായ വർഗഗുണം കാണിക്കുന്നത് ഡ
ഇലകൾക്ക് തത്ത പച്ച നിറമായിരിക്കും ഇലകളുടെ നിറം കറുത്തതോ വിളറിയതോ ആയ പച്ച നിറമാണെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം ശരിയായ അളവിലില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് ഓർക്കിഡ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതാൽ കൃഷിപ്പണികൾ ലഘൂകരിക്കാം ചിലവ് കുറയ്ക്കാം തെക്കുവടക്കായി ചെരുവുള്ള ഭൂമിയും നിരപ്പുള്ള ഭൂമിയും ഓർക്കിഡ് കൃഷിക്ക് പറ്റുന്നതാണ് ഓർക്കിഡ് ചെടി പുഷ്പിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ പത്രപോഷണം നടത്തരുത് നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കാതെ തന്നെ പുഷ്പിക്കുന്ന അപൂർവ ചെടികളിലൊന്നാണ് ആന്തൂറിയം പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ കാക്കട്സ് എല്ലാ വർഷവും പുഷ്പിക്കേണ്ടതാണ് കാക്കട്ട് ചെടികൾക്ക് മഴക്കാലത്ത് അധികമായി നനയ്ക്കാതെ സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടതാണ് കള്ളിച്ചെടികൾ ഏതു ചുറ്റുപാടിലും വളരുന്നതിനായി സ്വയം ക്രമീകരണം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇരുമ്പ് മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയുടെ കുറവ് മൂലം പുൽത്തകിടിയുടെ പച്ച നിറം മാറി മഞ്ഞ നിറമാകാനിടയാണ്ട് ഗ്രഹാന്തർ സസ്യങ്ങൾക്ക് മഴക്കാലത്ത് ആറ് ദിവസത്തിലൊന്നും വേനൽക്കാലത്ത് രണ്ട് ദിവസത്തിലൊന്നും മാത്രം ജലസേചനം ചെയ്താൽ മതിയാകും പുഷ്പാലങ്കാരത്തിന് ലോഹനിർമ്മിതമായ പാത്രങ്ങളെക്കാൾ മണ്ണോ സ്ഫടികമോ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പാത്രങ്ങളാണ് ഉത്തമം പൂക്കൾക്കിടയിലൂടെ എപ്പോഴും സുഗമമായ വായു സഞ്ചാരം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതിനാൽ പൂപ്പാത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ക്രമാതീതമായി പൂക്കൾ കുത്തി നിറയ്ക്കരുത് പൂപ്പാത്രത്തിൽ അല്പം തുരിശു ചേർത്താൽ ഫംഗസ് ബാക്ടീരിയ എന്നിവയുടെ ആക്രമണം മൂലം പൂക്കൾ വാടി പോകുന്നത് തടയാം ഓർക്കിഡിന്റെ വേരുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വളവും വെള്ളവും സംരക്ഷിക്കുന്നു വൈകുന്നേരം അഞ്ച് അഞ്ചര മണി സമയത്ത് കുറ്റിമുല്ല പൂവുകൾ പറിച്ചാൽ നല്ല ദൃഢത കിട്ടും നന്നായി പരിചരിക്കുന്ന ഓർക്കിഡ് ചെടിയിലാണെങ്കിൽ ഓർക്കിഡ് പൂവ് മൂന്ന് മാസത്തോളം കേടുകൂടാതെ തന്നെ നിലനിൽക്കും ഡുറാന്തയുടെ കായകളിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ചാറിന് കൊതുകിന്റെ കൂത്താടിയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും ഹൈഡ്രാഞ്ചിയ ചെടികൾ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള കൊമ്പ് കോതൽ അത്യാവശ്യമാണ് തന്മൂലം മെച്ചപ്പെട്ട തോതിൽ പുഷ്പിക്കുകയും ചെയ്യും സൂപ്പർ സ്ഥലം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയേണ്ടവർ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കമൻറ്റിലായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നിവൃത്തിയുണ്ട് ഈ സ്ഥലം വന്ന് കാണുക ആസ്വദിക്കുക കുടുംബമായിട്ട് തന്നെ വരിക യാതൊരുവിധ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് പിന്നെ പരമാവധി വലിയ മഴ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വന്നാൽ പാറയ്ക്കിടയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ വീഴാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാലാവസ്ഥ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത കാർഷിക നുറുങ്ങുകളും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് കാണാം അതുവരെ ഈ വീഡിയോ ഈ നിമിഷം വരെ ക്ഷമയോടെ കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർ